পণ্য উৎপাদনে চীন থেকে প্রচুর কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের কাঁচামাল যেমন সুতা কাপড়ের উল্লেখযোগ্য অংশ আমদানি হয় চীন থেকে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ব্যাহত হচ্ছে আমদানি বর্তমান যে মজুদ রয়েছে সেটি ফুরিয়ে গেলে কাঁচামালের অভাবে হুমকির মুখে পড়তে হতে পারে দেশের পোশাক কারখানার উৎপাদন সেক্ষেত্রে অর্থ বছর শেষে রপ্তানি আয়ে বড় ধরনের ধস নামার আশঙ্কা করছেন উদ্যোক্তারা আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় পোশাক শিল্পে করোনার প্রভাব কি স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে মেজি মাহমুদ আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচনা যুক্ত হয়েছেন বিজিএমই এর সাবেক সহসভাপতি শহীদুল লাজিম জনাব শহীদুল লাজিম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে তালিকা অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে নির্ধারিত বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনায় যাব কিছু তথ্যপাত্র রয়েছে আমাদের হাতে সেগুলো দর্শকদেরকে জানাই জানিয়ে দিই আমরা আলোচনায় ফিরছি তথ্যপাত্র বলছে গত বছর বন্ধ হয়েছে তেষট্টিটি পোশাক কারখানা এবং কাজ হারিয়েছে বত্রিশ হাজারেরও বেশি শ্রমিক বন্ধ হতে বসেছে চট্টগ্রামের পনেরোটি কারখানা অ্যাকর্ডের আওতাভুক্ত কারখানার সংখ্যা এক হাজার ছয়শো চুয়াত্তরটি এবং তার মধ্যে ত্রুটি সংশোধন হয়েছে কারেকশন হয়েছে দুশো তিয়াত্তরটির এবং সাত মাসের চিত্র পোশাক রপ্তানিতে দেখা যাচ্ছে রপ্তানি আয় হয়েছে এক হাজার নয়শো ছয় কোটি ডলার যা গতবারের তুলনায় পাঁচ দশমিক সাত এক শতাংশ কম বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের আকার বিয়াল্লিশ হাজার একশো কোটি ডলার এবং যার থার্টি ওয়ান পারসেন্টটি চীনের দখলে ওভেন পোশাকের ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ভাগ কাপড় আমদানি হয় যার বড় অংশ আসে চীন থেকে যেটি শুরুতেই বলছিলাম যে চীন থেকে আমাদের কাঁচামাল আমদানি করতে হয় তারপর আমরা তৈরি পোশাক সেখে সেই দেশগুলোতে বা অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে থাকি এই কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে চীন থেকে সুতা ও কাপড় আমদানি হয়েছে চারশো কোটি সাতান্ন লাখ ডলার এই ছিল তথ্যপত্রগুলো আমাদের কাছে আমরা দেখছিলাম যে পোশাক রপ্তানির যে ফ্যাক্টগুলো সেগুলো রয়েছে শহীদুল আজিম আপনি নিশ্চয়ই বিষয়টি জানেন যে গতকালকে বাণিজ্যমন্ত্রী একটি অনুষ্ঠানে বলছিলেন যে এই করোনা ভাইরাস ইস্যুতে আমাদের যে জিডিপি সেখানে আসলে এক ধরনের প্রভাব পড়বে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আপনি একজন পোশাক রপ্তানিকারক খাতের ব্যবসায়ী সেই সূত্র ধরে আপনার কাছ থেকে জানতে চাওয়া যে এই ইস্যুতে করোনা ভাইরাস ইস্যুতে আমাদের যে পোশাক রপ্তানির চিত্র এবং সার্বিক যে পোশাক শিল্প সেখানে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে এখনো পর্যন্ত এবং কি পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন আপনি ধন্যবাদ ইতিমধ্যে আপনার দেখতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমাদের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ওয়ান পার্সেন্ট কম গতবারের তুলনায় এবং করোনা ভাইরাস এখন নতুন সংযোজন হলো যেটার জন্য আমরা সবাই আতঙ্কিত কারণ আমাদের অনেকগুলো আপনি জানেন যে আমাদের ম্যাক্সিমাম র মেটেরিয়াল চায়না থেকে আসে তো সেখানে যদি আমাদের এই এলসিগুলো আমরা ওপেন করব কাকে করব কি করব আমাদের কমিউনিকেশান এখন বন্ধ অলমোস্ট এবং আমার যেগুলো অর্ডার দেওয়া ছিল সেখানে কোনোটা উৎপাদন অবস্থায় ছিল কোনোটা শিপমেন্ট হবে এগুলো আমরা জানি না যে কী হবে কখন কী হবে সে করোনা ভাইরাস যদি আর দীর্ঘায়িত যদি হয় তাহলে প্রচুর একটা প্রভাব পড়বে একটা লং টার্ম বেসিক একটা প্রভাব পড়বে আমাদের এই শিল্পে কারণ আমরা মোটামুটি চায়নার উপরে অনেক নির্ভরশীল আপনি ওভেন ফ্যাব্রিক বলেন এবং নিটের আমাদের ডাইস কেমিক্যাল বলেন সুতা বলেন সবই আমরা কিন্তু ওখান থেকে আসে অলমোস্ট তো এখানে আমরা যদি যোগান র মেটেরিয়াল যদি না আসে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ফ্যাক্টরি ভালো স্বাভাবিকভাবে চালাতে পারবো না অনেক সময় দেখা যাবে মাঝখানে থমকে গেছে সব কিছু র মেটেরিয়ালস অভাবে হয়তো দেখা যাবে ফ্লোরে সবাই বসে আছে তো এই এটা দীর্ঘায়িত যদি হয় আমার আমাকে কালকে একটা ফ্যাক্টরি বলছিল কম্পোজিট নিট যে তার ফ্যাক্টরিতে দশ বারো দিনের মতো ডাইস কেমিক্যাল আছে তারপরে কি করবে সে নিজে বলতে পারে না তো সবারই কিন্তু এই একই অবস্থা যারা ফ্যাব্রিক যারা লাইনে আছে সেগুলো যদি পরবর্তী ফ্যাব্রিক যদি না আসে তো এখানে মাঝখানে একটা বাধা হতে পারে তো মানে বাণিজ্য মধ্যে যে কথা বলেছেন সঠিকভাবেই বলেছেন যে আমাদের এই ঋণাতক প্রবৃদ্ধি যদি করোনা ভাইরাস যদি অ্যাড হলো আর একটা নতুনভাবে অবশ্যই আমাদের পোশাক খাতে অনেক বিপর্যয় কারণ হবে গতকালকে বাণিজ্যমন্ত্রী আরও একটি কথা বলেছেন যে বিকল্প বাজার খোঁজার চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে কাঁচামাল আসলে চীন থেকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো দেশ থেকে আনা যায় কিনা সে ব্যাপারে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এর কোনো সমাধান আছে কিনা চীনের বাইরে অন্য কোনো জায়গা থেকে আমরা এই কাঁচামাল আনতে পারি কিনা বিকল্প বাজার খোঁজা খোঁজাতে রাতারাতি করা যাবে না কেন চীনে আমরা অনেক অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম প্রাইস হিসাবে সব কিছু নিয়ে কিন্তু বিকল্প বাজার মনে করেন চীনের বাদ বাকি আমার ভারত থেকে আনতে হবে ভারতে গত সপ্তাহে আমি একটা এলসি পেলাম যেটা চায়না থেকে ফ্যাব্রিক আসার কথা ছিল তারা সুইচ ওভার করে ভারতে দিয়েছে যদি ভারতের দাম কিছু বেশি চায়নার চেয়ে বেশি কিন্তু অল্টারনেট আমাদের একটা বন্দোবস্ত নিতেই হবে চায়না যে মতো ঠিক না হয় তো এখানে ভারত বা অন্য কোনো দেশ পাকিস্তান যারা কটন প্রডিউসিং কান্ট্রি যেগুলো আছে তাদের অবশ্যই তাদের থেকে
क्यों ना इखने देखा जाए खूब तात्री हमारे डिलीवरी डे पाई एवं कोनो अशुभिता फले रात रात इतना कलेक्शन कर दे किंतु जेटा चैनल थी कि हमारा आंतरिक है एक आरोने पाइस हिसाब में हमारे किंतु लोकल फैब्रिक नहीं हमारे कॉम्बी डिलीव ना बायर जो है पाइस चाचे अबे लोकल फैब्रिक बेस करें जी सब प्राइस दे ताकि लोग अनेक वाटर चले जावे तो हमरा मिक्स एंड मैच करें दे लोकल फैब्रिक को दे चाइना फैब्रिक इंपोर्टेड फैब्रिक दे बायर चूज करें जी कोटा शेनी बे तो इखाने आई मॉनिक करें जाओ मधे जैसे अनेक टेस्टिंग इंडस्ट्री है चे अमरा नीचे मोटा बड़ी स्वाइंग संपूर्णो अमरा डेनी में अनेक भालो अवस्था हमारे उभिन है तो 40 परसेंट हमारे देशी तुरी है ताह पर आई बोल बो जे समस्त बायर जे चाहते में तो ते हमारे देशे एक ही बारी पार बिना तार में अच्छे उन्नो जगह थे के जो ते मैं काचा माल आंते जाए ताहले हमार प्रोड अच्छा, आमादें देश जरा पोषक रफ्तार निकारोग जरा रोए चंद, तदर ओने के रिस्थाई ऑफिस रोए चहे, चाहे नाते, शेखाने शेही ऑफिस गुलोर किया बोस्था। ऑफिस ऐहन तो ऑफिस जगुलो आचे प्लस आमादें जे छातो छाती जगह लहर बोर अगे कम्युनिकेशन ऐहन बंदो, मोटा मोटी। आमादें देशों में कोनो जगह अच्छा कोरोना इशू तो आश्चर्य विषय टी पोरिश कर जे आपना दर एंडे बा आमादर बांग्लादेशी एंडे पोषक उत्पादों ने कोनो समस्या चीलो ना शेटी आश्चर्य ये पूरो प्रक्रिया को तो कारण है आश्चर्य डिले हो बे ये जे डिले हो बे ये डिले जे डैमरेस शे डैमरेस कारा देवे शेष पोर्चन तो ये आम्रादी � हाँ तो डीलर की गोबे आज तो शे वाटर कैंसिल करें दीपे तार डिस्काउंट चाहे ना तो बालू यारे शिपमेंट पार्ट हो तुम्हारे टका दिए इतना दी मतलब शॉप इधर आमदनी में बढ़ता है शॉप ये प्रॉब्लम गुलो आमदनी सॉल्व करते हो आमदनी शॉप झुकी झामे आमदनी घरी नहीं थे आपे इतना � दुआ करी जी तात्री ये प्रॉब्लम टा तब तो ठोक सॉल्व हो जाए खूब दुःख शाबाश शाबाश हमरा ये ये आलोचना आज के दिन विषय नहीं आलाप करें चिल्लम मोहम्मद हाथ में शंगे तिनी बांग्लादेश राष्ट्रीय निकाय रक्षा मित्र सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तारिक तिबुक तो बोल रहे थे शेटी शून्य हमरा बाकी आलापे फ गोतो को एक दिन जब होते हैं हमारे बाहर रा ब्रांड रा हमारे के मेल दिच्छे जहाँ हमारे ये कोरोना बाहरे सरकारों ने हमरा की की हमारे कौन कौन आर्डर गुले हमरा टाइमली शिपमेंट करते बैठो बेटा तादर के जाने थे बोलते रॉ मटेरियल से जे चालान जे गुले आशार को था ये गुली तो अब ऐखुनी बंद हो गये से � शेटो किन्तु कार्यक्रम बंदो, न्यू ईयर सोलिडी चिलो, शेटो किन्तु आरो तारा एक्सटेंशन कोरे चे, शे एक्सटेंशन कारण है किन्तु आम्रा किन्तु आमदेर रॉमिट्रेल्स गुले आशा बिलों बितो होते, एक्सपोर्ट आम्रा चाइना ते की कोरी, शेटा आश्चर्य मेटर ना, मेटर होते आमदेर आधर कंट्री ते जे एक्सपोर्ट हम पर होते हैं बंग ऑलरेडी शुरू है कैसे आरेक तो संभव ना जेटा हमारे तो रियो ही चिलो चाइना थे कि जैसे मस्त गार्मेंट्स एक्सपोर्ट हुई तो बाह हमारे ब्रांड बाहर रा जरा इंपोर्ट कर तो चाइना थे कि ताराओं किन्तु एक होन माने बांग्लादेशे बा वियतनाम और नो देश गोली ते किन्तु जाते ह नवर जोन में सोर्सिंग करार जोन में इतिमध्य आमादेर रखने जा रहा प्राइमर के सप्लायर तादेर के किंतु इंटीमेशन दिए थे इरुको अन्ना नो बायरो किंतु एचएनएम शो शो बायरो ही किंतु इटा दिच्छे आमादेर के किंतु आम्रा जे जगह तो थी कि अबार आठ का पोरे जब आउच इटा रॉ मटेरियल्स तो आज तो हवे चाइना थे कि मेजर एक टा क्राइसिस है पूरे जाबे। बिकॉल पो सोर्सिंग डेस्टिनेशन खुजे बेर करते समय लग बे। आबार उटे कॉस्टिंग बेसी। माने चाइना थे के जे रॉ मटेरियल्स आमी जे दामे पाबो। डेफिनेटली यूरोपियन बा अदर्स कंट्री थे के आमार अनेक बेसी दामे आंता हो बे। ताते के आमार कॉस्टिंग बेरे जाबे। मामूद हाथे में एक टी पॉजिटिव दिख बोले चलें किंतु ताते क्या मर लाभवान होते पार बो प्रश्न टी ये रुकूँ शेटी होते जे चीने जेसो कारखाने आशुले आर्डर चिलो बायर आशुले शे आर्डर गुलो घुड़िया दिच्छे न विभिन्न देशे शेटी बांग्लादेश हो आज्ञा किंतु बांग्लादेश रफ्तानी कारोंगत 
তার মানে হচ্ছে আমরা এখন অর্ডার পেলেও আসলে খুব বেশি আমরা অনেকে বলছেন যে এটা আমাদের দেশের জন্য ভালো চায়নার প্রবলেম হলে সব বাংলাদেশ চলে আসবে এই কথাটা একেবারে ঠিক না ঠিক না এইজন্য হয়তো অর্ডার আসবে কিন্তু আমি তো এক্সিকিউট করতে পারবো না ওদের সাহায্য ছাড়া কিন্তু আমরা এক্সিকিউট করতে পারবো না তাহলে এখন যারা বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কারা করেছেন তারা এখন কি কৌশলে কাজ করবেন কিভাবে তারা প্রোডাকশনকে চালু রাখবেন আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের বায়ার যারা আছে প্রাইস যখন দিব লোকাল ফ্যাব্রিক উপরে বেস করে আমরা দিব প্রাইসগুলো বায়ার যদি সত্যি তার খুব চাহিদা থাকে স্টোর খালি হয়ে যায় তারা কিনতে বাধ্য হবে তো আমাদের দেশের টেক্সটাইলগুলো জীবিত হবে আবার ভালো হবে এটা আমরা চেষ্টা করবো তা না হলে বায়ারে যে নমিনেশন দেয় তার থার্ড কান্ট্রিগুলোতে ইতিমধ্যেই তারা দেখলাম যে চায়নার সঙ্গে ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানকে যোগ করছে এখনই তো এইটা তাদের ব্যাপার আছে একটা আর আমরা আমরা চেষ্টা করবো আমাদের নিজস্ব টেক্সটাইল মিল যেগুলো আছে সেগুলো আরও প্রমোট করতে সেগুলো প্রাইসগুলো আমরা বায়ারকে দিব যে আমরা তাড়াতাড়ি শিপের দিতে চাও আমি এই প্রাইস আমি করতে পারবো অপশান আছে আমাদের বায়ারদের রিয়াকশনটা কি এই যে করোনা ভাইরাস ইস্যুটা যে আমরা এক ধরনের সংকটের মধ্যে পড়লাম চীন এক ধরনের সংকটের মধ্যে পড়লো ইউরোপের যারা বায়ার রয়েছেন তাদের আসলে মনোভাবটা কি আমাদের এই সমস্যা সম্পর্কে মনোভাব ইনফ্যাক্ট তারা তো অর্ডার আমাদের দিয়ে দিয়েছে অনেকগুলো সেগুলো এক্সিকিউট টাইম মতো না হলে তারা কিন্তু বিপদে পড়বে তাদের স্টোরগুলো খালি হয়ে যাবে তাদের কমিটমেন্ট অনুযায়ী তাদের সেল করতে পারবে না তো সবাই কিন্তু আমরা বিপদে এবং এখানে দেখেন শুধু না আমরা আর এন ডি সেক্টর না পৃথিবীতে সব কিছু নিয়েই একটা ঝামেলা আমি কালকে দেখলাম যে যারা ইয়ারবাস তৈরি করে এদেরও ঝামেলা স্কুলটা আনতে হয় চায়না থেকে তো চায়না একটা বিরাট একটা ফ্যাক্টর সারা বিশ্বব্যাপী সব দেশের জন্যই বায়ারদের কি আলাদা কোনো এই বিষয়ে কোনো কোনো ফাইন্ডিংস বা কোনো চিন্তাধারা বা কোনো ধরনের নোটিফিকেশন এই ধরনের কোনো বিষয় এখন আমাদের ওই যে কথা বলছিল হাতিম ভাই যে ওরা আমাদের চান্স চাচ্ছিল কোনো কতদিনের মধ্যে তুমি অর্ডারগুলো আমাকে কোন কোন অর্ডারগুলো দিতে পারবা কোনগুলো দিতে পারবো না এর পরিবর্তে তারা চিন্তা ভাবনা করবে এটা যদি দীর্ঘায়িত হয় তারা সোর্সিং বেস করবে অন্যগুলো দেশগুলোতে যে চিন্তা ভাবনা করবে যে চায়নার পরিবর্তে পাকিস্তান ইন্ডিয়া বা অন্য কোনো দেশে আনা যায় কিনা আচ্ছা আমরা যে বিপদে রয়েছি নিশ্চয়ই অন্যান্য যে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো রয়েছে আমাদের তারাও নিশ্চয়ই বিপদে রয়েছে অবশ্যই ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া সে প্রসঙ্গও শুনবো একটি বিরতির পর ফিরে এসে দর্শক একটি বিরতির পর আবারও ফিরছি তালি খাতায় সঙ্গে থাকে দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আজকে আমরা আলোচনা করছি পোশাক শিল্পে করোনার প্রভাব কি সেই প্রসঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি সাবেক সহসভাপতি জনাব শহীদুল্লাহ আজিম বিরতির আগে একটি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম জনাব শহীদুল্লাহ আজিম সেটি হচ্ছে যেই সমস্যায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা পড়েছেন একই সমস্যায় নিশ্চয়ই আমাদের যারা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ রয়েছে পোশাক রপ্তানিতে তারাও পড়েছে তারা কি করে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে দেন আমাদের প্রতিনিধি দেশ আছে যেমন ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া তারা তাদের কিন্তু আমাদের মতো একই অবস্থা তারা সোর্সিং ওই চায়না থেকেই করে সেখানে আবার ভারত বা পাকিস্তান তাদের র মেড র প্রডিউস কটন তারা প্রডিউস কিং কান্ট্রি তারা কিন্তু হয়তো নিজে যদি চলবে কিছুদিন তাদের আসে সেটা যদি প্রাইস তাদের বেশি পড়ে পাকিস্তান এবং ভারত যদি যাই প্রাইস বেশি হয় চায়না তুলনায় হয়তো তারা সাময়িক একটা কাজ করতে পারবে বাট ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া যারা আছে তারা একেবারে আমাদের মতো চায়নার উপরই নির্ভরশীল সুতরাং তাদের র মেটেরিয়াল তাদের ওদের আমাদের বন্ধ থাকলে তাদেরও বন্ধ হবে আমাদের প্রবৃদ্ধি কমছে ভিয়েতনাম যদি বেশি ছিল ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ পার্সেন্ট তাদের ছিল সেটা কমবে পাশাপাশি দেখা যাবে যে আমরা আরও নিচে যাচ্ছি তারা কিন্তু উপরে যাবে না তারা নিচে আসবে আচ্ছা এর আগে আমরা শুনেছিলাম যখন আসলে চীন মার্কিন যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমরা শুনেছিলাম আপনাদের কাছ থেকে যে এটা পুরোপুরি প্রফিট নিতে পারবে বাংলাদেশ কারণ চীনের সব অর্ডারগুলো বাংলাদেশ তখন পাবে কিন্তু আদতে সেটি ঘটেছে কিনা নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো আমাদের এই সুবিধাগুলো তারা পেয়েছে আমরা পাই আমার মনে হয় সেই সুবিধাগুলো যেগুলো আমাদের পাওয়ার কথা ছিল সেগুলি বিশেষভাবে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া পেয়েছে কারণটা হলো তাদের ভৌগোলিক কারণ হতে পারে প্লাস তাদের সংস্কৃতি চায়না এবং ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ার সংস্কৃতি অলমোস্ট সেম তারা ওখানে বেশি কমফোর্ট ফিল করে তো অর্ডারগুলো সেই দেশে গেছে এবং চায়না ভিয়েতনামে বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট যা দেখবেন সব ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া সবাই চায়নায় ইনভেস্টমেন্ট তো আমরা আশা করেছিলাম যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো তারা যখন বন্ধ করে দিচ্ছে সেগুলো বাংলাদেশ চলে আসবে খুব কম দশ বারোটা আসছে যেটা ওখানে তিন চারশো ইন্ডাস্ট্রি চলে গেছে মানে বিষয়টি কি এরকম যে আমরা আসলে যারা বায়ার রয়েছেন তাদেরকে আমরা আকর্ষণ করতে পারিনি নাকি বায়াররা নিজের সাথেই কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম লাউসকে তারা এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে এখানে ভৌগোলিক ব্যাপার আছে এখানে রাজনৈতিক ব্যাপার আছে স্টেবিলিটির ব্যাপার আছে যে যেখানে তারা কমফোর্ট ফিল করে সেখানে তারা চলে যায় এবং চায়না ভিয়েতনাম একদম পাশাপাশি সুতরাং তারা এবং তাদের
কিন্তু আমাদের দেশে ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে ডলার এঙ্গেছে লোকাল কারেন্সি মাত্র পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট যেটা ভারতে হয়েছে সাতচল্লিশ পার্সেন্ট পাকিস্তান হয়েছে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট সুতরাং সেসব কারণে আমরা তাদের থেকে কিছু পিছিয়ে পড়ি এবং তাদের সঙ্গে কম্পিট আমরা ঠিকমতো করতে পারি না এই যে করোনা ভাইরাস ইস্যুতে তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ এবং বাংলাদেশ সবাই আসলে এক ধরনের পোশাক রপ্তানিকারক যারা রয়েছে এবং অন্যান্য ব্যবসা খাতো তারা এক ধরনের সংকটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছেন তাহলে এই সামগ্রিক পোশাক যে শিল্পর যে একটি বাজার রয়েছে সমগ্র বিশ্বে সেই বাজারের অবস্থা তাহলে কী দাঁড়াবে আগামী দুই তিন মাসে আমি আপনি দেখেন গত দু তিন বছর আগে আমাদের গ্লোবাল মার্কেট ছিল চারশো পাঁচশো বিলিয়ন ডলারের যেটা এখন চারশো বিশ বিলিয়ন ডলার চলে আসছে ষাট বিলিয়ন ডলার অলমোস্ট স্পষ্ট বিলিয়ন ডলার কমে গেছে তো মার্কেট একটু সংকুচিত হচ্ছে দিন দিন এখন আমাদের এই চায়না করোনা ভাইরাসের জন্য দেখবেন যে আরও সংকুচিত হবে বিকজ টাইমলি আমরা ডেলিভারি দিতে পারবো না তার স্টোরগুলো খালি পড়ে থাকবে ইত্যাদি তো এই নতুন যারা অর্ডার দিবেন তাদের একটা শঙ্কায় থাকবে যে অর্ডার ঠিকমতো আসবে কি না রমরেস্তা আহর করতে পারবে কি না ইত্যাদি তারপরে আমি বলবো যে পোশাক তো পড়তেই হবে খাওয়া তো খেতেই হবে হয়তো স্লো হবে বাকি অনেক স্লো হয়ে যাবে আচ্ছা আর আমরা এখন যে ধরনের পোশাক তৈরি করছি এবং রফতানি করছি সেগুলো তো লো এন্ডের পোশাক হাই এন্ডের পোশাকের দিকে আমরা কবে দিকে কবে নাগাদ যাচ্ছি লো অফকোর্স যেটা হাই এন্ডের পোশাক আমি বলবো যে স্যুট বা লঞ্চের যেগুলো আছে যেখানে একশো যেখানে চীন এক ধরনের মুভমেন্টে যাচ্ছে আসলে যে একশো বিশ একশো তিরিশ ডলার এফোবি যেখানে আমরা ষাট টাট করি ছ আট দশ বারো পনেরো ডলার এফোবিতে তো হাই এন্ড প্রোডাক্ট করতে হলে আমাদের ওয়েল ইকুইপড হতে হবে এবং সেরকম মেসেজ দিয়ে আমাদের দেশে আনতে হবে একটি পলিসি তৈরি করতে হবে গভর্নমেন্টের আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রালয় এবং যারা সংস্থ যারা আছে এই সে হাই এন্ড প্রোডাক্টের জন্য ক্যাপিটাল মেসেজ যেগুলো আছে মনে করেন এই পনেরো পার্সেন্ট ব্যাংকে ইন্টারেস্ট দিয়ে আমি চাইবো না যে আমি আরও বাড়াতে আচ্ছা আমরা একটি পরিসংখ্যান দিয়ে একটু আলাপ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে গেল এক বছরে আমাদের কাছে হিসাব রয়েছে যে বিজিএমের আওতাধীন তেষট্টিটি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে এই যে করোনা ভাইরাস ইস্যুতে যে নতুন করে আবার একটি বড় সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশের পোশাক খাত এতে করে আরও কি কারখানা এই ধরনের হুমকির মধ্যে বা আশঙ্কার মধ্যে গিয়ে অস্বাভাবিক কোনো কিছুই না হতে পারে কেন তেষট্টি ফ্যাক্টরি যখন বন্ধ হয়েছে অনেক সময় ওয়ার্ডের জন্য বন্ধ হয়েছে বা আমাদের উৎপাদন খরচ বেশি বেরিয়ে অনেক বেড়ে গেছে এই জন্য হয়তো অনেক কারেকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে পারেননি সেই কারণেও বন্ধ হয়েছে কারণ রপ্তানির তারা এখন দেখেন আমাদের আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো যে অবস্থা আমি বললো পৃথিবীতে আপনি যদি কম্পেয়ার করেন অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ফ্যাক্টরি অনেকই ভালো অবস্থা মানে আমি বলছি যে ফ্যাক্টরি ইনসাইড কর্ম পরিবেশের অবস্থা যেটা আগে ছিল না তো কারেকশন আপনি দেখলাম একোডে দুশো তেহাত্তরের মধ্যে কটা একুশ একষট্টি ফ্যাক্টরি কারেকশন হয়েছে এটা ঠিক না এটা পার্টলি কারেকশন হয়েছে মনে করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়েছে তুষে একাত্তরটা তার মধ্যে হয়তো এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কাজ এটা তো শুধুমাত্র কারখানা বন্ধ হলে শুধু উদ্যোক্তারাই তো আসলে ঝামেলায় পড়েন না সেই সঙ্গে সমস্যায় পড়তে হয় যারা শ্রমিক রয়েছেন আপনি জানেন যে এই সময় বত্রিশ হাজার পাঁচশো বিরাশি জন শ্রমিকও তাদের কর্ম হারিয়েছেন সেক্ষেত্রে যদি কারখানা নতুন করে আবার বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় তখন শ্রমিকদের জন্য তো আসলে সেটি বিপদে অবশ্যই আমাদের এটা এই সেক্টরটা হচ্ছে শ্রমিক নির্ভরশীল সুতরাং এখানে আমাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ হবে শ্রমিক আস্তে আস্তে কমবে এবং আমরা যখন হাই হাই এন্ড প্রোডাক্ট করবো তখন আমরা অটো মেশিনে চলে যাব তখন শ্রমিক কিছু কমবে এখন আমাদের কাজ হলো তাদেরকে নিয়ে এটা চিন্তা ভাবনা করা প্ল্যান করা ভবিষ্যতে ফোর ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন যেটা হচ্ছে সেগুলোর জন্য চিন্তা মাথায় রেখে তাদেরকে একটু এগিয়ে নিতে হবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আসলে পোশাক শিল্পের রপ্তানির উপরে আমাদের রপ্তানি আয় অধিকাংশভাবে নির্ভরশীল এবং কোনো কারণে যদি পোশাক রপ্তানি ফল করে সেক্ষেত্রে দেশের ওভারঅল যে এক্সপোর্ট সেটিও ফল করে এখন তাহলে পোশাকের রপ্তানি যদি কোনো কারণে এই সময়টাতে কমে যায় সেক্ষেত্রে ওভারঅল রপ্তানির চিত্র কী দাঁড়াবে বাংলাদেশের আমি আমরা যদি জানি এইটি ফোর পারসেন্ট এক্সপোর্ট আর্নি আমাদের পোশাক শিল্প থেকে আসে আমাদের পরে আমরা থার্টি ফোর বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করি আমাদের পাশাপাশি নেক্সট সেক্টর হচ্ছে লেদার লেদার মাত্র ওয়ান বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করে আমার মনে এইসব ইন্ডাস্ট্রিকে আরও প্যাটার্নাইজ করতে হবে সরকারিভাবে বা আমাদের উদ্যুক্ত যারা আছেন তাদেরকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কেন এক পোশাক উপরে নির্ভর করে গত তিরিশ বছর কিন্তু আমরা এক এই সেই সেক্টর উপরে নির্ভর এই করোনা ভাইরাস ইস্যুতে তো লেদার সেক্টরও বিপদে পড়েছে কারণ আমাদের চামড়া খাতের রপ্তানির কিন্তু প্রধান ক্রেতাও কিন্তু চীন সেক্ষেত্রে যারা পোশাক শুধু রপ্তানিকারক নন যারা চামড়া খাতের রপ্তানিকারক হচ্ছেন তারাও কিন্তু এক ধরনের বিপদের মধ্যে রয়েছেন এই করোনা ভাইরাস ও অবশ্যই বিকজ তার রঙ মেটেরিয়াল চায়না থেকে আসে